जो एवरी वन दिस मोहित शर्मा कैसे हम सब लोग बेटर ओके okay, एक बार फिर से तो आगत है आपका हमारे नए लेक्चर में कैसे लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर सिक्स शुरू किया था जिसका नाम था हमारा इवेल्युएशन तो हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका चैप्टर नंबर सिक्स हमने शुरू किया था इवेल्युएशन का जिसके अंदर हमने इवेल्युएशन होता क्या है वो हमने पढ़ा था इवेल्युएशन में टीचिंग में और आपका जो लर्निंग है इनमें क्या रिलेशन है वो हमने पढ़ लिया था टाइप ऑफ इवेल्युएशन आज अपने को करना है और उससे पहले इवेल्युएशन के फंक्शन इवेल्युएशन क्या है मेजरमेंट क्या है ऑब्जर्वेशन क्या है ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था ओके हाँ जी तो आज के टॉपिक के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हमारे टाइप ऑफ इवोल्यूशन के आगे के जो हमारे टाइप से वेरियस टाइप है तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सेवन टाइप का जो इवोल्यूशन था वो पढ़ लिए थे मतलब इवोल्यूशन करने के मेथड सात मेथड ऑलरेडी हम कर चुके हैं आज हम लोग जो है इवोल्यूशन के चार नए मेथड हम पढ़ने वाले हैं तो वो मेथड रिलेटेड है किससे फेजिस से जो अपने फेजिस और टीचिंग थे उन्हीं फेजिस के अंदर हम जो टीचर है वो क्या करता है बेसिकली इवेल्यूएशन करता है तो आज का टॉपिक है वो है क्या अलग अलग हमारे जो टीचिंग के फेजेस थे तीन तरह के ए... एक था इंटरेक्टिव एक था प्री इंटरेक्टिव एक था पोस्ट इंटरेक्टिव इन तीनों फेजेस के अंदर टीचर के द्वारा जो इवेल्युएशन किया जाता है मूल्यांकन किया जाता है वो आज अपने को जो है वो क्या करने है कंप्लीट करने हैं ओके हाँ जी सर तो इवेल्यूशन का टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा अगर आप लोग जून ट्वेंटी के अंदर होने वाला जो एन नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए खबर है कि हम लोगों ने हमारा ऑनलाइन बैच शुरू किया हुआ है पेपर नंबर वन के लिए एज वेल एज पेपर नंबर टू ओनली कॉमर्स के लिए ठीक है तो हमारा जो पेपर नंबर वन का जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे सारी की सारी वीडियोस सारे वीडियो लेक्चर अप्रोक्स 200 प्लस वीडियो लेक्चर है जैसे ये लेक्चर है उसी तरीके से प्लस में आपको मिलेगा सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में हमारी अलग से बुक्स हैं जिस तरह ये हमारी बुक लेटर टीचिंग एप्टीट्यूड का इस तरह करके जो है डी का टीचिंग का रिसर्च का वो आपको बुक्स आपके डोर स्टेप पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे और साथ में आपको रिविजन करने के लिए जो है वो मिलेगी रिविजन की ऑडियोज तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन बैच के साथ में ओके जी सर और अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जैसे ही आगे नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले ओके हाँ जी सर चलो हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक का टॉपिक का नाम जो है वो क्या इवेल्युएशन इवेल्युएशन बोले तो मूल्यांकन लास्ट क्लासेस में इसका मीनिंग हमने क्लियर कर लिया था आज हम लोग जो है वो इसके पढ़ेंगे टाइप्स लेकिन टाइप को शुरू करने के लिए जो टाइप अपने को पढ़ने हैं ना आज ये हमारे कुछ आप टाइप अपने को पढ़ने टाइप ऑफ इवेल्युएशन ऑन द बेसिस ऑफ फेजिस किसके बेस पर फेजिस के बेस पर जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट फेजिस है तीन तरह के हमारे फेज है उनके बेस पर अपने को करना है क्या इवेल्युएशन लास्ट क्लास में सात तरह के इवेल्युएशन कर चुके आज चार मेथड पढ़ने हैं ओके हाँ जी बट इसके शुरू करने से पहले एक बढ़िया सी चीज आपको मैं बताऊंगा देखो हम लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर वन जब हमने पढ़ा तो उसके अंदर हमने पढ़ा था टीचिंग के बारे में चैप्टर नंबर टू हमने पढ़ा उसमें पढ़ा लर्निंग के बारे में टीचिंग क्या होती है हमने पढ़ लिया लर्निंग क्या हमने पढ़ लिया लर्नर के मेथड्स कौन कौन से वो सारा हमने कर लिया और चैप्टर नंबर जो सिक्स है अपने मॉड्यूल का उसके अंदर हमने पढ़ा है किसके बारे में इवेल्युएशन के बारे में देखो ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है टीचिंग लर्निंग और इवेल्युएशन ये तीनों एक दूसरे से लिंकेज में है अगर हम बात करते हैं गाइस सबसे पहले टीचिंग का तो टीचिंग देखो पहली बार तो यहाँ पे भी आई आ गया यहाँ भी आईएनजी आ गया और यहां पे भी ये ये मतलब आईएनजी आ गया ना तो टीचिंग और लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है क्या है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तो दोनों के दोनों चाहे मैं टीचिंग की बात करूं चाहे मैं लर्निंग की बात करूं दोनों के दोनों क्या एक कॉन्टिन्यूस आईएनजी आ गया ना इसका मतलब ये क्या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ओके जी सर टीचिंग में टीचर क्या करता है टीच करता है टीचिंग में टीचर जो है वो इंस्ट्रक्शन को इंपार्ट करेगा अलग अलग मेथड्स के थ्रू चैप्टर नंबर फोर हमने पढ़ा था जिसमें हमारे टीचिंग के मैथड्स हमने पढ़े थे ऐसा था हाँ जी सर लर्निंग के अंदर लर्नर जो होता है बोल तो बच्चा बोल तो स्टूडेंट वो क्या करता है लर्न करता है सीखने का काम करता है टीचिंग में टीचर सिखाने का काम करेगा लर्निंग में लर्नर सीखने का काम करेगा जब टीचिंग टीचर करता है तो उससे पहले टीचर के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं बेसिकली जब भी कोई टीचर जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपना कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं और आपका जेर आ जाए तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है एट दी एंड में जब मैंने पढ़ा दिया पढ़ाने के बाद में अब मैं आपका इवेल्युएशन करूंगा कि क्या जिस तरीके से मैंने पढ़ाया क्या आपने वो चीज पढ़ी भी है या नहीं पढ़ी है उसको बोलते हैं हम लोग क्या इवेल्युएशन करना मूल्यांकन करना ओके okay? तो जब टीचर टीचिंग करता है तो उससे पहले टीचर के कुछ अपने क्या होते हैं गोल होते हैं देखो मैंने यहां पे लिखा टीचर टीचर जो है वो क्या करेगा टीचिंग के अंदर टीच
प्यूपिल के बिहेवियर में क्या करना चेंज करना मतलब बच्चों का बिहेवियर बिहेवियर का मतलब यहाँ पे अलग अलग बच्चे की डोमेन्स जो होती हैं अलग अलग एरिया ठीक है उनके अंदर क्या करना चेंज करना तो हमारा टीचिंग का जो एम होता है वो क्या टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द प्यूपिल और बिहेवियर का मतलब क्या डिफरेंट डिफरेंट डोमेन और अगर अलग अलग डोमेन की बात करता हूँ तो अलग अलग डोमेन के नाम पर कोगनेटिव अफेक्टिव कोनेटिव साइकोमोटर ये सब हम ऑब्जेक्टिव के अंदर पढ़ चुके थे तो अगर मैं बात करता हूँ टीचिंग का तो टीचिंग का मेन एम है बच्चे के बिहेवियर में चेंज करना ठीक है ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है जब हम टीचिंग स्टार्ट करते हैं तो ये सब हमारा क्या होता है ऑब्जेक्टिव ओके हाँ जी सर अब लर्निंग के अंदर बच्चा क्या करता है सीखता है यहाँ पे बच्चा जो काम करता है वो क्या करता है लर्न करने का काम करता है बोल तो सीखने का काम करेगा एट दी एंड में जब टीचर ने टीचिंग एक्टिविटी कंक्लूड कर दिया तो लास्ट में टीचर जो है वो ये जानने की कोशिश करता है कि जो उसने सिखाया क्या बच्चे ने वही चीज सीखी है या नहीं सीखी उसके लिए वो करता है क्या इवेल्यूवे इवेल्युएशन के अंदर बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि क्या हमारा जो ऑब्जेक्टिव हमने टीचिंग फेज के अंदर जब टीचिंग फेज में जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया था क्या वो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो अकॉम्प्लिश हो गया या नहीं हुआ उसके लिए हम लोग करते हैं क्या इवेल्युएशन तो इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं चेक करते हैं वेदर कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ या नहीं हुआ कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा अचीव हुआ या नहीं हुआ तो उसके लिए हम लोग करते हैं क्या इवेल्युएशन ओके हाँ जी सर अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूंगा पहले इवेल्युएशन का तो इवेल्युएशन का मतलब जो है वो क्या है मूल्यांकन करना क्या करना मूल्यांकन हिंदी में हम इवेल्युएशन को बोलते हैं क्या मूल्यांकन अब अगर बात करूंगा मूल्यांकन का तो मूल्यांकन का मतलब यहां पर क्या है बेसिकली देखो मूल्यांकन दो वर्ड से बना एक है मूल्य एक वर्ड क्या है मूल्य और एक क्या है आंकलन अगर बात करूंगा पहले मूल्य का तो मूल्य का मतलब क्या होता है वैल्यूज मूल्य का मतलब क्या वेरियस वैल्यू उन वेरियस वैल्यू को आंकलन करना बोले तो उनको हम यहां पे क्या करते हैं मेजर करने का काम करते हैं मेजर करने का काम करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यूज हैं बोले तो एक बच्चा है उसकी स्ट्रेंथ क्या उसकी वीकनेस क्या उसकी कैपेबिलिटीज क्या उनको हम वैल्यू करने का काम करते हैं ठीक है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या इवेल्युएशन क्या बोलेंगे इवेल्युएशन तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इवेल्युएशन का तो इवेल्युएशन में होता क्या है इवेल्युएशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग मूल्यांकन और मूल्यांकन का मतलब क्या होता है मूल्य को आंकलन करना मूल्य बोले तो वैल्यूज को ठीक है इवेल्युएट करना वैल्यूज को हम क्या करेंगे यहाँ पे इवेल्युएट करने का काम करेंगे तो वैल्यू का मतलब क्या होता है वेरियस एक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ हो गया उसका कैपेबिलिटी हो गया उसकी परफॉर्मेंस हो गया बेसिकली उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं इवेल्युएट करते हैं ओके हाँ जी सर यहाँ तक का टॉपिक हमने कर लिया था ठीक है अब अगर मैं बात करता हूँ देखो हमारे फेजिस का अब थोड़ा सा ध्यान दो मैंने ये क्लास वैसे यूट्यूब पर भी डाली थी तो मैंने आपको बताया था अपने फेजिस जो है टीचिंग के वो हमारे तीन तरह के होते हैं एक होता है प्री एक्टिव क्या बोलते हैं उसको प्री एक्टिव एक होता है इंटरेक्टिव और एक होता है कौन सा पोस्ट एक्टिव पहले अगर मैं बात करूंगा प्री एक्टिव फेस का तो प्री एक्टिव का मतलब क्या होता है प्री एक्टिव मतलब क्लासरूम से जाने से पहले का फेस इंटरेक्टिव मतलब क्लासरूम के अंदर जो इंटरेक्शन होती है टीचर और स्टूडेंट के अंदर और एक होता है कौन सा पोस्ट एक्टिव जब टीचर ने पढ़ा दिया उसके बाद में टीचर यहां पर क्या करता है पोस्ट एक्टिव फेस स्टार्ट होता है यहां पर टीचर बेसिकली क्या करता है चेक करता है कि जो उसने पढ़ा है बच्चों ने वही उसी तरीके से सीखा है या नहीं सीखा है तो बेसिकली यहां पर फेजिस और टीचिंग के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कितने हमारे तीन कितने तीन ओके हां जी सर सर जो इवेल्युएशन होता है क्या इवेल्युएशन हर फेज में होता है हां जी इवेल्युएशन जो है वो तीनों फेज के अंदर होता है जो आपका प्री एक्टिव फेज है उसमें भी इवेल्युएशन होता है जो इंटरेक्टिव uh, फेज है वहां पे भी इवेल्युएशन होता है और जो पोस्ट एक्टिव है वहां तो इवेल्युएशन होना ही होना है ये बात समझ में आ रही है जी सर तो सर जो जैसे फेजेज ऑफ जो टीचिंग है वो हमारे तीन तरह के हैं तो क्या इवेल्युएशन भी हर एक में एक एक तरह का बोले तो टोटल तीन तरह का नहीं इवेल्युएशन चार तरह से है मतलब फेजेज ऑफ टीचिंग के अंदर जो हम इवेल्युएशन करेंगे वो कितने टाइप से करेंगे फोर टाइप से आइएगा हम देखते हैं देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ फेजेज ऑफ टीचिंग का तो फेज टीचिंग के फेज कितने हैं तीन एक है कौन सा प्री एक्टिव एक है कौन सा इंटरेक्टिव और एक है कौन सा पोस्ट एक्टिव ओके हाँ जी सर अब अगर मैं बात करूंगा प्री एक्टिव फेज का तो प्री एक्टिव फेज के अंदर एक इवेल्युएशन होगा ये देखो ये तो हमारे हो गए फेजिस ये सब क्या हो गया अपना फेजिस और इसके अंदर होता है जी ये हमारा इवेल्युएशन ठीक है और ये इवेल्युएशन जो है ये अपने चार तरीके से ठीक है प्री एक्टिव फेज में इवेल्युएशन जो है उसको बोलते हैं हम लोग प्लेसमेंट क्या बोलते हैं प्लेसमेंट इवेल्युएशन जो आपका इंटरेक्टिव फेज में जो इवेल्युएशन है वो दो तरीके का एक है आपका फॉर्मेटिव और एक है कौन सा डायग्नोस्टिक और जो आपका पोस्ट एक्टिव फेज में जो इवेल्युएशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या सबमेटिव क्या बोलते हैं उसको सबमेटिव तो ओवरऑल मिला करके अगर हम बात करते हैं तो
ओके हाँ जी सर तो सर ये होता कैसे कैसे देखो प्री एक्टिव फेज के अंदर टीचर जो है क्लासरूम में जाने से पहले पहले स्टडी करते हैं कि मुझे पढ़ाना क्या है और वो बच्चों का शुरुआती बिहेवियर जानने की कोशिश करता है जो बच्चों का शुरुआती बिहेवियर है उसको बोलते हैं हम लोग एंटरिंग बिहेवियर क्या बोलते हैं एंटरिंग ये आपको मैंने बता रखा है तो वो सबसे पहले ये चेक करता है कि बच्चों को नॉलेज कितनी है क्योंकि उसी के बेस पर वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी को क्या करेगा एडोप्ट करेगा ओके हाँ जी सर तो शुरुआती दौर पर जो इवेल्यूशन किया गया उसको बोलते हैं हम लोग प्लेसमेंट जहां पर टीचर जो है वो क्या करता है इवेल्युएट करेगा मूल्यांकन करेगा किस चीज का एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द प्यूपिल जो प्यूपिल होता है बोले तो बच्चा होता है उसके एंटरिंग बिहेवियर शुरुआती बिहेवियर को स्टार्टिंग बिहेवियर को क्या करेगा चेक करेगा मतलब टीचिंग से पहले बच्चे का जो बिहेवियर था बिहेवियर बोले तो बच्चे की नॉलेज क्या थी टीचिंग से पहले उस चीज को चेक करेगा उसके बेस पर देखेगा कि मुझे किस तरीके से पढ़ाना है अगर बच्चा जैसे एंटरिंग बिहेवियर जब हमने चेक किया और अपने को पता चला कि बच्चा बहुत नॉलेजेबल है मतलब क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं बहुत नॉलेजेबल हैं तो आप जनरली ऊपर ऊपर से भी पढ़ा देंगे तो भी काम चल जाएगा और अगर अपने को पता चला कि बच्चे डम है बिल्कुल ही तो उस केस में अपने को पहले बेसिक चीजें बतानी पड़ेंगी तो जाके आप आगे जो है धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते जाओगे अपने लेवल को ओके हाँ जी सर तो प्लेसमेंट स्टेज में जो इवोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या असेसमेंट ऑफ एंटरिंग बिहेवियर इंटरेक्टिव फेज में जो इवोल्यूशन होगा वो दो तरीके का एक है कौन सा फॉर्मेटिव और एक है कौन सा डायग्नोस्टिक अगर बात करूंगा फॉर्मेटिव का तो फॉर्मेटिव इवेल्यूशन का एक और नाम है उसको बोलते हैं इंटरनल क्या बोलते हैं इंटरनल इवेल्यूएशन और ये जो आपका इंटरनल इवेल्यूएशन होता है ये आपको बताता है कि जैसे इंटरनल इवेल्यूशन होता है हर चैप्टर के बाद में एक चैप्टर पढ़ाया फिर टीचर इवेल्यूएट करेगा सही है या गलत है ठीक है अगर गलती है तो उसको करेक्टिव मेजर करने का काम करता है तो यहां पे क्या होता है ये बताएगा एक्सटेंट कितना टू तो विच स्टूडेंट एकॉम्प्लिश द लर्निंग टारगेट इसको बोलते हैं हम लोग क्या क्या बोलते हैं फॉर्मेटिव तो फॉर्मेटिव नेचर का जो इवेल्यूशन होता है वहां पे आप ये चेक करते हैं कि क्या हमारे लर्निंग टारगेट अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं कितने हो रहे हैं मतलब क्या भाई को दिक्कत तो नहीं आ रही है और फिर एक होता है अपना डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन इसी फेज में एक और इवेल्यूएशन होता है एक और मूल्यांकन किया जाता है उसको बोलते हैं क्या डायग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक के अंदर जो होता है ना वो क्या होता है यहां पे एक्सप्लेनेशन होता है किसका फॉर पॉसिबल कॉजेज उन सारे कारण का फॉर द प्रॉब्लम इन लर्निंग मतलब लर्निंग के दौरान जो प्रॉब्लम आती है उन सारे कारण जो है वो अलग अलग जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे रीजन है उनको यहां पर हम क्या करते हैं इवेल्युएट करते हैं देखो प्लेसमेंट के अंदर आप शुरुआत में चेक करोगे बच्चे का बिहेवियर कैसा उसको बोलते हैं एंटरिंग बिहेवियर की चेकिंग करना इज नोन एज द प्लेसमेंट इवेल्यूएशन फिर जब इंटरेक्टिव फेज है फेस टू फेस हो गए जब स्टूडेंट और टीचर दोनों का कंफ्रंटेशन हो गया आमना सामना हुआ तो उस टाइम पे टीचर जो इवेल्यूएशन करेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या इंटरनल इवेल्यूएशन जिसको फॉर्मेटिव भी बोलते हैं यहां पे टीचर टाइम टू टाइम पे टेस्ट लेता रहेगा रूटीन में हर रोज जो है जैसे आपके क्लास टेस्ट होते हैं उससे पता चलता रहेगा कि बच्चे का बिहेवियर कैसा बच्चे को नॉलेज मिल भी रही है या नहीं मिल रही है अब अगर कोई कमी आ रही है उस कमी को चेक करने के लिए एक इवेल्यूएशन किया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या डायग्नोस्टिक क्या बोलते हैं डायग्नोस्टिक ये भी क्लासरूम के अंदर ही होता है ठीक है और जब हो गया सेशन खत्म हो गया सेशन खत्म होने के बाद में आखिरी में जो इवेल्यूशन किया जाता है ना उसको बोलते हैं हम लोग क्या समेटिव क्या बोलेंगे समेटिव और समेटिव इवेल्यूशन को बोलते हैं हम लोग क्या एक्सटर्नल इवेल्यूएशन क्या बोलते हैं एक्सटर्नल इवेल्यूएशन ओके okay? हाँ जी सर तो अगर मैं बात करूंगा गाइस देखो फेजिस के बारे में तो फेजिस ऑफ टीचिंग मैंने यहां पे करा भी है फेजिस <laughs> फेजिस ऑफ टीचिंग के नाम पे हमारे पास फेज कितने तीन कौन कौन सा प्री एक्टिव इंटरेक्टिव पोस्ट एक्टिव प्री एक्टिव फेज में और तीनों फेज में इवेल्यूएशन होता है प्री एक्टिव फेज में जो इवेल्यूएशन होता है उसको बोलते हैं क्या प्लेसमेंट इंटरेक्टिव फेज में जो होते हैं वो है दो तरह के एक है फॉर्मेटिव और एक कौन सा डायग्नोस्टिक और पोस्ट एक्टिव फेज में जो इवेल्यूशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या सबमिटिव ओके okay? हां जी सर अब चारों तरह के इवेल्यूशन को अपने को आज स्टडी करना है तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने नोट्स के ऊपर आएंगे आप और वहां पे मिलेगा आपको ए टाइप ऑफ इवेल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस किसके बेस पर फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन सबसे पहले नंबर पे जो यहां पे जो आएगा वो है कौन सा प्लेसमेंट द की वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर प्लेसमेंट असेसमेंट इज एंटरी बिहेवियर तो प्लेसमेंट इवेल्यूएशन में जो मेन चीज है जिसकी आप चेकिंग करते हैं वो क्या होता है एंटरिंग बिहेवियर एंटरी बिहेवियर का मतलब क्या बच्चे का टीचिंग से पहले का बिहेवियर मतलब शुरुआती बिहेवियर जैसे बच्चा आपके पास कोचिंग के लिए आया उस टाइम पे जो आप चेकिंग करते हैं कि बच्चे का नॉलेज कितनी है अभी टीचिंग करने से पहले उसका बोलते हैं एंट्री बिहेवियर 
इट डिटरमाइन द नॉलेज ये डिटरमाइन करेगा नॉलेज एंड द स्किल द स्टूडेंट पोजेस जो स्टूडेंट के पास में है विच आर नेसेसरी एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने से पहले जरूरी होती है इन ए गिवन सब्जेक्ट एरिया इवेल्युएशन ऑफ द एंट्री बिहेवियर इज डन जस्ट बिफोर द टीचिंग स्टार्ट तो इसको किया जाता है टीचिंग के स्टार्ट होने के जस्ट पहले ए टीचर शुड नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट टीचर को जो है वो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज का थोड़ा अंदाजा होना चाहिए क्योंकि उसी के बेस पर वो अलग अलग अपने टीचिंग के मेथड को एडॉप्ट कर सकता है आगे दिस हेल्प टीचर टू ऑर्गेनाइज द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर अब यहां पे जैसे होता है ना वेरियस एंट्रेंस एग्जाम जैसे सीए करना है तो उसके लिए पहले सीपीटी चलता था फाउंडेशन का पेपर होता है सीएस के लिए भी फाउंडेशन का सीएस फाउंडेशन का पेपर होता है ठीक है तो उनके लिए अलग अलग जो ये आपके एंट्री एग्जाम होते हैं ना तो ये इनका मोटिव यही होता है कि क्या बच्चे को जो है वो बेसिक नॉलेज है या नहीं है various entrance exams can also be conducted for the same purpose this is also done to see the knowledge base of the student and a teacher can start discussion keeping that in view aur teacher unhi cheez ko mind mein rakh ke jo hai wo discussion start karta hai to sabse pehla kaun sa ho gaya placement placement ke baad mein ab agla jo aa raha hai wo hai kaun sa ji formative कौन सा फॉर्मेटिव अगर मैं बात करूंगा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का तो ये कौन सा होता है सर फॉर्मेटिव का एक और नाम है उसको बोलते हैं हम लोग क्या इंटरनल वैल्यूएशन क्या बोलते हैं इंटरनल इट इज डन ड्यूरिंग द प्रोग्राम इसको किया जाता है कब ड्यूरिंग द प्रोग्राम बिफोर इट्स कंप्लीशन उसके शुरू होने से जस्ट पहले ठीक है मतलब प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ अभी टीचिंग चल रही है टीचिंग के दौरान जो इवेल्यूएशन किया जाता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या फॉर्मेटिव इट फोकस ऑन द प्रोसेस इसका मेन फोकस होता है किस पे प्रोसेस पे इट इज कंडक्टेड मोर देन वंस डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द एक्टिविटी दिस इवेल्यूएशन प्रोवाइड द स्टूडेंट विद फीडबैक रिगार्डिंग हिज और हर सक्सेस और फेलियर इन अटेनिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इट ऑल्सो आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लर्निंग एरर डेट नीड टू बी करेक्ट और यही बताएगा कि क्या एरर आ रही है लर्निंग करने में सीखने में क्या दिक्कत आ रही है तो उसको ये टाइम पे ही करेक्ट कर लें ताकि आगे जाके जो है ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए आगे फॉर इंस्टेंस ए स्टूडेंट लर्न एंड स्कोर हाई ऑन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऐसा हो सकता है of the test but fail in the essay part then he is reinforced to exert more effort in answering essay question in the succeeding test jaise agar maan lo objective type to bachcha kar leta hai but kya essay type ko karne mein badi dikkat aati hai to hum yahan pe agar shuru mein hi pata chal jayega ki bachche bachche ko yahan pe dikkat aa rahi hai to aap aap bachche ke us essay part ke upar jo hai wo focus thoda sa zyada kar sakte hain to is tarah ka jo evaluation hota hai teaching ke dauran jo ho raha hai usko bolte hain aap log kya formative kya bolenge formative फॉर ए टीचर अब क्या बोलता है फॉर ए टीचर फॉर्मेटिव इवेल्यूशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन किसके लिए फॉर मेकिंग इंस्ट्रक्शन एंड रेमिडी रेमिडी का मतलब यहां पे सुझाव देगा ठीक है जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के यहां पे क्या होगा सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है रेमिडी मोर इफेक्टिव फॉर्मेटिव इवेल्यूशन इज क्वाइट हेल्पफुल इन द अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम एज इट हेल्प इन इंप्रूविंग द प्रोग्राम द एग्जाम्पल बता रहा है फॉर्मेटिव इवेल्यूशन का आर द यूनिट एंड टेस्ट जैसे एक यूनिट खत्म हुई वो खत्म होते टेस्ट ले लिया या मंथली टेस्ट या क्वार्टरली टेस्ट इनको बोलते हैं हम लोग क्या फॉर्मेटिव कौन सा फॉर्मेटिव ओके हां जी सर इसके बाद अगला जो इवोल्यूशन आ रहा है सर वो है कौन सा डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक का मतलब क्या डायग्नोस करना मतलब ये है चेक करना कि भाई प्रॉब्लम कहां आ रही है ठीक है और प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है पढ़ेंगे वाइल द फॉर्मेटिव इवेल्यूशन डिटरमाइन द एक्सटेंट जहां पे जो पिछला जो इवेल्यूएशन था वो बताता है कि कितना एक्सटेंट टू विद स्टूडेंट एकम्पलिश द लर्निंग टारगेट डायग्नोस्टिक ये बताएगा एक उससे स्टेप आगे जाएगा और बताएगा द एक्सप्लेनेशन फॉर द पॉसिबल कोजिस फॉर प्रॉब्लम इन लर्निंग तो डायग्नोस्टिक मतलब जो डायग्नोस करने डायग्नोस करेगा बेसिकली जो है यहां पे आप क्या करते हो डायग्नोस करते हो कि लर्निंग में दिक्कत किस किस एरिया के अंदर आ रही है उसको दूर करने का काम किया जाता है दस डायग्नोस्टिक टेस्ट आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक जो है वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है इसमें काफी सारे एरिया को कवर किया जाता है एंड डिटेल्ड डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन इज डन एट एनी टाइम इन द प्रोग्राम टू पिन पॉइंट एवरीथिंग रॉन्ग इन द प्रोग्राम दिस हेल्प द टीचर इन करेक्टिंग द प्रोग्राम इमीजिएटली देयर बाय इंप्रूविंग द कोर्स इसको बोलते हैं हम लोग क्या डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन और डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन करने के बाद में आखिरी तरह का जो इवेल्यूशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या सबमिटिव मतलब समरी बना लेना सब कुछ कर दिया टीचिंग टूचिंग कर दिया पढ़ पुढ़ लिया पढ़ा लिया सब कुछ हो गया एट द एंड में जो आपकी रिपोर्ट कार्ड बनती है जो ईयरली एग्जामिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या सबमिटिव पढ़ेंगे इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इवेल्युएशन 
एज अ नेम इंडिकेट इट इज डन एट द एंड जैसे इसके नाम पे लिखा हुआ समिटिव बोलते तो समरी बनाना तो वो क्या एंड पे एंड और कंप्लीशन ऑफ द कोर्स इट डिटरमाइन द एक्सटेंट ये डिटरमाइन करेगा एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन हैव बीन अचीव्ड एंड इज यूज फॉर असाइनिंग द कोर्स ग्रेड और उसको इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए ग्रेड देने के लिए क्योंकि जो आपका समिटिव इवेल्यूशन था इसी के बेस पर आप लोग जो है वो क्या करते हैं ग्रेडिंग करते हैं समिटिव इवेल्यूशन जनरली इंक्लूड समिटिव इवेल्यूशन के अंदर क्या क्या आएगा ओरल रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट टर्म पेपर्स एंड द टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट एंड इट शो हाउ गुड और हाउ सेटिस्फेक्ट्री द स्टूडेंट इज इन अकॉम्प्लिश द बिहेवियर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्ट्रक्शन इसके बेस पर पता चलता है कि क्या जो स्टूडेंट ने ऑब्जेक्टिव को सेट किया था किस पे किस पे प्री एक्टिव फेज में क्या वो हमारा पूरा हुआ है या नहीं हुआ तो उसके लिए हम लोग जो आखिरी जो इवेल्यूशन करते हैं उसको बोलते हैं क्या सबमिटिव क्या बोलेंगे सबमिटिव ओके okay? हाँ जी सर लो जी ये था अपना क्या फेजिस के अंदर इवोल्यूशन कैसे कैसे होता है तो ये है टाइप ऑफ इवोल्यूशन ऑन द बेस ऑफ फेजिस जो हमने देख लिया तो अभी तक हमने जो है वो ये पढ़ा देखो कि ती, तीन तरह के तीन अलग अलग टर्म है टीचिंग का मतलब इंस्ट्रक्शन देना इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना टीचिंग करना ठीक है टीचिंग के अंदर क्या बेसिकली टीच करना किसी पर्सन को कुछ सिखाना लड़ने में क्या आएगा सीखना ठीक है और एट दी एंड में हम क्या करते हैं इवोल्यूशन करते हैं चेक करते हैं कि क्या हमारे जो टीचिंग के दौरान जो हमने गोल सेट किए थे वो हमारे अचीव हुए हैं या नहीं हुए तो यहां पे चेक करते हैं वेदर 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 द ऑब्जेक्टिव अचीव और नॉट और ऑब्जेक्टिव कहां पे सेट होते हैं टीचिंग में और ऑब्जेक्टिव क्या होता है टू चेंज द बिहेवियर और बिहेवियर में क्या क्या होता है चार चीजें हैं क्या क्या कॉग्नेटिव अफेक्टिव कॉनेटिव और साइकोमोटर ये चैप्टर नंबर वन में हमने कर लिया था अब इवोल्यूशन क्या होता है वो हमने पढ़ लिया इवोल्यूशन है बेसिकली क्या मूल्यांकन करना मूल्य को आंकलन करना मूल्य बोले तो वैल्यूज स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इसके बाद में फिर हमने पढ़ा फेजिस फेजिस के नाम पर तीन प्री इंटरेक्टिव और पोस्ट प्री प्री एक्टिव फेज के अंदर जो टीचिंग की जाती है प्लेसमेंट इवेल्यूशन उसमें जो सॉरी इवोल्यूशन किया जाता है प्लेसमेंट इवोल्यूशन इंटरेक्टिव में दो तरह का एक होता है कौन सा फॉर्मेटिव और एक होता है कौन सा डायग्नोस्टिक और जो पोस्ट एक्टिव में जो इवोल्यूशन किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या सबमिटिव क्या बोलते हैं उसको सबमिटिव ओके हाँ जी सर लो जी ये हो गया जी हमारे फेजिस ऑफ टीचिंग के अंदर किए जाने वाला इवोल्यूशन ये कीजिए बाकी का करेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना यार आप कमेंट करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है पता चलता है कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं क्या वो सही भी है या नहीं है मतलब क्या मुझे भी मेरा मेथड चेंज करने की रिक्वायरमेंट है या सब सही चल रहा है ओके तो कमेंट जरूर कीजिएगा अच्छा लगा तो अच्छा कीजिएगा कोई बुरा लगा है अगर अच्छा नहीं लगा लेक्चर तो भी जो है आप सुझाव दे सकते हैं फील फ्री ओके okay? जी चलो ये कीजिए मिलता है हमारे नेक्स्ट सेक्शन में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच